তো আমরা ওই হ্যাঁ আমরা আগের ভিডিওটা যেহেতু খুব অসুবিধা হচ্ছিল বাফার হচ্ছিল কেটে যাচ্ছিল তো সেইটা বাদ দিয়ে এবার আমরা এই সেম আর একটা ভিডিও নতুন শুরু করলাম ওই পার্টটা যতটুকু হয়েছিল তারপর থেকে এই পার্টটা আবার শুরু করলাম যেহেতু ওটা আগের ওটা খুব আটকে যাচ্ছিল তো আমরা কম্পোজিশনে বলছিলাম হ্যাঁ আগের ভিডিওটা যতটা হলো হলো তারপর এটা আটকে গেল বলে আমরা আবার নতুন করে শুরু করলাম আশা করি এবার কি সবাই ঠিকঠাক দেখতে পাচ্ছেন আগের ভিডিওটা কেটে বাদ দিতে হলো ইন্টারনেট খারাপ থাকার জন্য ঠিক আছে আমরা শুরু করে দিই যেহেতু কেউ কিছু বলছেন না তো কম্পোজিশনের মধ্যে বলা হচ্ছে স্ট্রেংথ शून्य ठीक है अरुणाचल प्रदेश सिक्किम गोवासंख्या कम जो ओ समस्त राज्य गुते मिनिमाम नम्बर साठ नय त्रिश कला होर कि हिसाब से देखो उन्नीस एक साल জনগণনা অনুসারে পাঁচশো বাহান্ন খানা এমপি মানে এই সংসদে রয়েছে অর্থাৎ যতজন জনগণ আছে ডিভাইডেড বাই পাঁচশো বাহান্ন করলে একটা রেশিও বেরোবে মানে টোটাল জনগণ পাঁচশো বাহান্ন দিয়ে ভাগ করলাম একটা ভাগ ফল বেরোবে তো আমাদের রাজ্যেও টোটাল জনগণ আর দুশো পঁচানব্বই দিয়ে যদি আমরা ভাগ করি দুশো পঁচানব্বইটা এমএলএ রয়েছেন দুশো চুরানব্বই জন নির্বাচিত একজন গভর্নর দ্বারা মনোনীত তাহলে দুশো পঁচানব্বই জন এমএলএ দিয়ে যদি আমরা পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে ভাগ করি তাহলে যে রেশিওটা বেরোবে দুটোই সমান এবং এই রেশিও মেনটেন করে সারা ভারতবর্ষে এমএলএ বা এমপি সিট অ্যালটমেন্ট করা হয় এই জিনিসটা বুঝতে হবে গুড আফটারনুন স্যার তারপর হচ্ছে নমিনেটেড মেম্বার গভর্নর ক্যান নমিনেট ওয়ান মেম্বার ফ্রম দ্য অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কমিউনিটি If the community is not adequately represented in the assembly. Originally, this provision was to operate for 10 years, but duration has been extended continuously. When I was in the first time, I was in the first time, the legislative assembly was in the first time, and the government was in the first time. When I was in the first time, I was in the first time, I was in the first time, and 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 I was in the first time. Anglo-Indian community was in the first time, যারা ভারতে ইউরোপীয়রা বসবাস করতো শুধুমাত্র ব্রিটিশ বা জার্মান নয় যারা ইউরোপীয়রা বসবাস করতো তাদের তারপরে হচ্ছে টেরিটোরিয়াল কনস্টিটুয়েন্সি ফর দ্য পারপাস অফ হোল্ডিং ডাইরেক্ট ইলেকশন টেরিটোরিয়াল মানে মানে এলাকার যে কনস্টিটুয়েন্সি বলতে বলা হয় নির্বাচনী ক্ষেত্র এবার এলাকার নির্বাচনী ক্ষেত্র কিভাবে হবে একটু আগেই বললাম টোটাল জনগণকে দুশো চুরানব্বই দিয়ে আমরা ভাগ করে একটা রেশিও পেয়েছি উনিশশো একাত্তর সালের জনগণকে সেই রেশিওটা আমরা মেনটেন করব থ্রু আউট দ্য স্টেট এবং যতক্ষণ না হ্যাঁ আস্তে আস্তে বলতে এবং যতক্ষণ না আমাদের ওই রেশিওটা মেনটেন বা কোনো অসুবিধা হচ্ছে ততক্ষণ আমরা এই নিয়মটা চালু করব আচ্ছা তারপরে হচ্ছে The declare, demarcation of the constituencies is done such a manner that ratio between population in each constituency and number of seats allotted to it the same throughout the state. This is what we have to say. When we were in 1991, we were in Pochimong. We were in Pochimong, 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 অর্থাৎ বাংলা ভাষায় বলতে গেলে আমাদের যে টোটাল দুশো পঁচানব্বই জন এমএলএ রয়েছেন তারা প্রত্যেকে সমসংখ্যক মানুষকে রিপ্রেজেন্ট করেন আমি উদাহরণ হিসেবে বলছি জাস্ট এটা উদাহরণ হিসেবে বোঝানোর জন্য বলছি যে দশ লাখ জনগণের জন্য দশ লাখ জনগণের জন্য একটা এমএলএ 
এবার এই দশ লাখ জনগণ ব্যারাকপুর তার আশপাশ এলাকার জন্য ধরুন ব্যারাকপুর টিটাগড় খরদহ বা ধরুন নৈহাটি এই আবার ওই একটা কলকাতার মধ্যেই হয়তো পঞ্চাশ লাখ লোক রয়েছে তাহলে দশ লাখে একটা যদি এমএলএ হয় তাহলে ওই পঞ্চাশ লাখে পাঁচখানা এমএলএ তার মানে কলকাতা উত্তর কলকাতা সেরকম ভাবে আমি উদাহরণ হিসাবে বলছি নট নেসারি দশ লাখ ফলো করা হয় সেরকম ভাবে যখন যে যে জায়গায় যেমন ধরুন যে জায়গায় লোক একজন থাকে না আহ ফর এক্সাম্পল জলপাইগুড়ি তাহলে জলপাইগুড়ি হয়তো পাঁচখানা জেলা নিয়েও দশ লাখ লোক হচ্ছে না পাঁচখানা মানে পাঁচখানা জেলা বলতে ব্লক মিউনিসিপালিটি নিয়েও দশ লাখ লোক হচ্ছে না তখন ছটা সাতটা ব্লক নিয়ে দশ লাখ লোক হচ্ছে তাদের জন্য একটা এমএলএ আবার কলকাতায় কিন্তু পুরো কলকাতাতে আবার পাঁচটা এমএলএ জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে একটা করে এমএলএ নির্বাচন হবে এটা হচ্ছে কনসেপ্ট আচ্ছা কোন চ্যাপ্টার এটা স্টেট লেজিসলেচার বাপার তো হচ্ছে না আমার এখানে তো ভিডিও ভালোই চলছে অনুগ্রহ করে মানে ভিডিওটা বন্ধ করে আরেকবার শুরু করুন ঠিক হয়ে যাবে যেমন ধরুন বর্তমানে হিসাব করতে গেলে দু হাজার এগারোতে সেন্সাস হয়েছে সেই সেন্সাস অনুযায়ী যে জনগণের সংখ্যা আছে সেটাকে আমরা ভাগ করে দেখা যেতে পারে হয়তো আগে যেমন ব্যারাকপুর টিটাগড় খরদহ নৈহাটি মিলে একটা নির্বাচনী ক্ষেত্র ছিল এখন দেখা গেল জনসংখ্যা বেড়ে গেছে বলে আমরা তখন ওই জায়গাটাকে দুটো ভাগ করে দিলাম তাহলে দুখানে এমপি হবে দুখানে মেলা হবে না দুখানে মেলা হবে না ওই রেশিওটা ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যাবে এক্সট্রা পার্সেন্ট দুটো জায়গায় ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যাবে এইভাবে জিনিসগুলো তৈরি হয় দু হাজার এগারো সেন্সাস হচ্ছে ঠিক তারপর হচ্ছে রিঅ্যাডজাস্টমেন্ট আফটার ইচ সেন্সাস মানে প্রত্যেক বছর প্রত্যেক দশ বছর পর পর যে সেন্সাস হবে বা প্রত্যেক দশ বছর পর পর যেটা ওই মানে জনগণনা হবে তার উপরে ভিত্তি করে আমরা কি করব আমরা এমএলএ সংখ্যা কিন্তু একই থাকবে ভালো করে মনে রাখতে হবে আমরা একটা সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এমএলএ সংখ্যা কিন্তু ফিক্সড করে দিয়েছি পারছে আগে দশ লাখ লোককে রিপ্রেজেন্ট করত এখন করবে হয়তো বারো লাখ বা পনেরো লাখ যেহেতু জনগণ আস্তে আস্তে বাড়ছে জনসংখ্যা ওই লোকগুলো কোথায় যাবে ওরা কোথাও কোথাও ভোট দেবে তখন আগে দশ লাখ লোককে একটা এমএলএ রিপ্রেজেন্ট করত সেন্সাস হওয়ার পর জনগণ বাড়ছে তখন দেখা গেল পনেরো লাখ লোককে রিপ্রেজেন্ট করছে একটা এমএলএ জিনিসটা বুঝতে হবে এবার পনেরো লক্ষ লোক যদি ব্যারাকপুরে একা হয়ে যায় তাহলে গোটা ব্যারাকপুরের জন্য একখানা এমএলএ আগে হয়তো নৈহাটি পলতা সব মিলে একটা এমএলএ হচ্ছিল এখন নৈহাটি পলতা সেই জায়গাটা পাশের জায়গার সঙ্গে যোগ করে সেখানে পনেরো লাখ করে দিয়ে এমএলএ হচ্ছে যেরকম ভাবে হবে সেরকম ভাবে জিনিসটা তৈরি হবে এই হচ্ছে কনসেপ্ট আচ্ছা তারপরে বলা হচ্ছে রিজার্ভেশন অফ সিটস ফর এশিয়ান এসটি মানে শিডিউল কাস্ট এবং শিডিউল ট্রাইব পপুলেশন যেখানে বেশি আছে সেই সমস্ত এলাকায় নির্বাচনের জন্য শুধুমাত্র একজন শিডিউল কাস্ট ব্যক্তি দাঁড়াতে পারবেন এমএলএ হওয়ার জন্য ওই এলাকায় জেনারেল ক্যান্ডিডেট দাঁড়াতে পারবেন না কিন্তু একটা জেনারেল ক্যান্ডিডেট এর জন্য যে আসনটা রয়েছে সেখানে কিন্তু এসসি বা এসটি ক্যান্ডিডেট দাঁড়াতে পারেন এটা হচ্ছে কথা আচ্ছা প্রথমে এই রিজার্ভেশনটা দশ বছরের জন্যই চালু হওয়ার কথা ছিল তারপর প্রত্যেক দশ বছর পর পর সরকার একটা করে অ্যামেন্ডমেন্ট পাস করছে এবং এসসি এসটি ভাইদের জন্য একজন মানে এমএলএ এমপি সিটটাকে আরো রিজার্ভ করা হচ্ছে কখনো কখনো রিঅ্যাডজাস্টমেন্টের পরে কোনো কোনো সিট এসসি বা এসটি ক্যাটাগরিতে পড়ে গেলে সেইখানে হয়তো খুব বড় লিডার দুধে লিডার যার নামে লোকজন আর কি ভক্তিতে ইয়েতে ভোট দিয়ে তাকে জিতিয়ে দেয় হ্যাঁ তাকে ভালোবাসে বলে জিতিয়ে দেয় তো সেই লিডার অনুসারে দাঁড়াতে পারে না সিট রিঅ্যাডজাস্টমেন্ট হওয়ার পর তারপরে এমএলএ মানে ওই সিটটা হয়তো ক্যাটাগরি হয়ে গেল সেই জন্য আচ্ছা কম্পোজিশন অফ দ্য কাউন্সিল বলা আছে আনলাইক মেম্বার্স অফ দ্য লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি মেম্বার্স অফ দ্য লেজিসলেটিভ কাউন্সিল আর ইন্টেন আর ইনডাইরেক্টলি ইলেকটেড মানে লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির মধ্যে বিধানসভাতে যেমন জনগণ সরাসরি ভোট দিয়ে নির্বাচন করছেন বিধান পরিষদে জনগণ সরাসরি ভোট দিয়ে নির্বাচন করছেন না তারা কিভাবে নির্বাচিত হচ্ছেন তারা নির্বাচিত হচ্ছেন ওই ইনডাইরেক্টলি যেভাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন সেইভাবে মিনিমাম স্ট্রেন্থ ফিক্সড অ্যাট ফর্টি যেটা চল্লিশ জন লেজিসলেটিভ কাউন্সিল বানালে বিধান পরিষদ বানালে ও কমপক্ষে চল্লিশ জন মেম্বার সেখানে রাখতেই হবে ইট মিনস দ্যাট দ্য সাইজ অফ কাউন্সিল ডিপেন্ডস অন দ্য সাইজ অফ দ্য অ্যাসেম্বলি অফ কনসার্ন স্টেট অর্থাৎ কোন একটা নির্দিষ্ট জেল মানে নির্দিষ্ট রাজ্যে সেখানে যতজন এমএলএ রয়েছেন মানে বিধানসভাতে তার উপর নির্ভর করছে বিধান পরিষদের সদস্য সংখ্যা দিস ইজ ডান টু এনশিওর প্রিডমিনেন্স অফ দ্য ডাইরেক্টলি ইলেকটেড হাউস মানে কেন মানে বিধানসভা যেটা ডাইরেক্ট ইলেকটেড লোক তারা সংখ্যায় বেশি হবে বিধান পরিষদ কম হবে তার কারণ ডাইরেক্ট যারা ইলেকশনে জিতে এসছে তারা যেন ইনডাইরেক্ট লেখা ভাবে জেতা লোকের উপরে কবজা রাখতে পারে এই হচ্ছে কথা দো দ্য কনস্টিটিউশন ফিক্সড দ্য ম্যাক্সিমাম
দেখুন একটা জিনিস আমি যেহেতু প্রশ্নটা এসেই গেল আমি বলে দিই যদিও পড়া রিলেটেড নয় আপনি একজন প্যারা টিচার রেখে স্কুলে শিক্ষা ব্যবস্থা চালাতে পারবেন একটা কলেজে গেস্ট লেকচারার রেখে কাজ চালাতে পারবেন একটা প্যারা ডাব্লু বিসিএস বা বিডিও রেখে কাজ চালাতে পারবেন না আজকে আমি প্যারা ডাব্লু বিসিএস আমি জানি যে কালকের পর আমার চুক্তি শেষ আমি চাকরি থাকবেই থাকবে না আমি কিন্তু অনেক দুর্নীতির আশ্রয় নিতে পারি নিজের সুবিধা হয় এমন কাজ করতে পারি সুতরাং সরকার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে এই কাজ কখনো করবে না একটা কোর্টে যখন পুলিশ কোনো চার্জশিট দাখিল করে আপনার মনে হয় সিভিক পুলিশ দিয়ে হয়তো রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করানো ট্রাফিক কন্ট্রোল করা এগুলো হয়ে যাবে কিন্তু যে থানায় কেস ডায়ারি লেখা এই ধারায় চার্জ দিলাম ওই ধারায় চার্জ দিলাম হ্যাঁ বা সিকিউরিটি এর জন্য কিন্তু ওই সিভিক পুলিশ হবে না এই জন্য পুলিশ রাখতেই হবে সুতরাং আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আর কোনো ডিপার্টমেন্টের রিক্রুটমেন্ট না হোক ডাব্লু বিসিএস এর ডেফিনেটলি রিক্রুটমেন্ট হবে হতে পারে দু মাস লেট হবে তিন মাস লেট হবে ঠিক আমি আপনাদের সব সবাইকে রিকোয়েস্ট করব যে কোনো দিন ওই ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ এর মেসেজ দেখবেন না আমি তো ফেসবুক অ্যাকাউন্ট কবে বন্ধ করে দিচ্ছি তার কারণ ওখানে এত আলতু ফালতু ইনফরমেশন আছে যার কোনো ভিত্তি নেই এবং তাতে মানুষ বিকারগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে তারা সবসময় ভাব যে এই শেষ হয়ে গেল এই ধ্বংস হয়ে গেল আমার লাইফ পুরো শেষ মনে করার কারণ নেই ধ্বংস হলে সবার হবে আর বেঁচে গেলে সবাই বাঁচবে সুতরাং অত চিন্তা করার কিছু নেই আপনি পড়াশোনাটা করুন যতটুকু আপনার মনে হচ্ছে আর বাড়িতে বসে থাকে এমন কিছু খারাপ না আমিও বসে আছি বাড়িতে আপনাদের মতো আমিও আপনাদের সঙ্গে ইন্টারাকশন করি আমার দিন কাটছে আমিও কোথাও বেরোচ্ছি না সাবধানে থাকুন আপনি নিশ্চিত ভাবে চাকরি হবে এবং এ রিক্রুটমেন্ট হবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন হয়তো দু মাস তিন মাস দেরি হতে পারে আচ্ছা ঠিক আছে সৌরভ লিখেছেন একদম ঠিক স্যার ওকে থ্যাংক ইউ তারপরে ম্যানার অফ ইলেকশন যেটা স্টেট লেজিসলেটিভ কাউন্সিল মানে যেটা ইনডাইরেক্ট ভাবে হাউস নির্বাচন হয় সেখানে কিভাবে ইলেকশন হয় সেখানে বলা হচ্ছে ওয়ান থার্ড আর মেম্বার্স আর ইলেক্টেড বাই লোকাল বডিজ লাইক মিউনিসিপালিটি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড এই সমস্ত মানে মিউনিসিপালিটি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড বা পঞ্চায়েত দ্বারা ওই বিধান পরিষদের এক তৃতীয়াংশ কোনটা যেটা ইনডাইরেক্ট নির্বাচন হয় সেইটার এক তৃতীয়াংশ লোকাল বডি একের বারো অংশ গ্র্যাজুয়েটস যারা ওই ইউনিভার্সিটিতে গ্রাজুয়েশন পাস করছে একেবারে ইলেকটেড বাই টিচার্স অফ থ্রি ইয়ার স্ট্যান্ডিং ইন দ্য স্টেট যারা তিন বছর ধরে কমপক্ষে টিচারই করেছেন তারা ভোট দিয়ে একের বারো একে তিন ইলেকটেড বাই মেম্বার্স অফ দ্য লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি অর্থাৎ এম এল এরা একে তিন অংশকে নিজেরা ভোট দেয় আর রিমাইন্ডার আর নমিনেটেড বাই গভর্নর মানে বাকি যারা রয়েছে তাদের গভর্নর মনোনয়ন করেন এটা তো জাস্ট ভাল এত কিছু জানার দরকার নেই এইসব মানে স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি অব্দি পরীক্ষায় প্রশ্ন ঢুকবেই না কিন্তু দেখুন আমরা একটা স্কোর শেষ করতে চলেছি অনলাইনে একটা রেগুলারিটি মেনটেন করবো আজকে একটা এটা আসবে না সেজ ওরা আমরা করবো না আমরা ঠিক ধীরে 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 একটা ভিডিও রোজ দেবো আমরা চ্যানেলে আপনি দেখতে থাকুন কাজ হয়ে যাবে যখন হচ্ছে হোক পড়ার টাইম পাওয়া গেছে পড়তে হবে ঠিক রাহুল লিখেছেন স্যার ডাব্লু বি নাকি ওয়ান ফ্যামিলি ওয়ান জব চালু হবে এটা তো মুখ্যমন্ত্রী বলতে পারবে দিদিকে বলেছে জিজ্ঞেস করো আচ্ছা ওয়ান ফ্যামিলি ওয়ান জব ডাব্লু বি সম্ভব না এই হিউজ পপুলেশনে সম্ভব একদম ঠিক কথা পাঁচ বেড়ে বেশি দেওয়া যায় না জেনারেল ক্যাটাগরিতে একদম ভুল কথা আপনি একুশ থেকে বত্রিশ দিতে পারেন এই এই প্রশ্নগুলো এটার জন্য নয় এটা পলিটিড ক্লাস ঠিক আছে এটা পলিটিড ক্লাস তারপরে হচ্ছে ডিউরেশন অফ টু হাউসেস ডিউরেশন অফ অ্যাসেম্বলি বিধানসভা যেটা জনগণ নির্বাচন করেন আর বিধান পরিষদ যেটা ইন্ডাইরেক্ট নির্বাচন হয় মানে একটু নিচু জায়গা আছে সাধারণত কেন করা হয় যে কিছু কিছু জায়গায় মানে কিছু কিছু লোক হয়তো ভোটে জিততে পারেন না তারা ফার্স্ট এডেড থাকেন তাদেরও তো কিছু একটা এমএলএ টেমএলএ বানাতে হবে তারা তো দাঁড় সরাসরি ভোটে জিততে পারেনি তাদের তখন ওই বিধান পরিষদে বসিয়ে দেওয়া হয় নেই খুশি থাক লাইক দ্য লোকসভা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি নট এ কন্টিনিউইং চেম্বার লোকসভার মতো বিধানসভাও কিন্তু একটি কন্টিনিউয়াস বা কন্টিনিউইং চেম্বার নয় এটা কতদিন থাকবে পাঁচ বছর থাকবে কোন দিন থেকে যেদিন প্রথমবার এসে মিটিং হবে ইলেকশন রেজাল্ট ডিক্লারেশনের দিন থেকে নয় যেদিন প্রথম ইলেকশন রেজাল্ট ডিক্লেয়ার পর যেদিন প্রথম এসে হাউসে সবাই বসবে বিধানসভায় সেদিন থেকে পাঁচ বছর আচ্ছা পাঁচ বছর পরে অটোমেটিক ডিজলভ হয়ে যাবে হাউসটা তার আগে ইলেকশন করে জনগণ সব একদম রেডি করে ফেলে আর যদি তার আগে প্রধান মানে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে পরামর্শ দেন বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার জন্য তাহলে বিধানসভা তার আগেও ভেঙে যেতে পারে However, the governor is authorized to dissolve the assembly at any time, even before the completing of five years, completion of the five years, to pave the way for fresh elections. Chamiyo, FB bondo kore diye chhe, khub bhalo kaj kore chhe, jara jara FB bondo kore diye chhe, nebong WhatsApp projon chara dhek chhe na, tara janu, tara tik tak thak bhe. Achcha, Firoj
যদি কোনো ন্যাশনাল এমার্জেন্সি চলে তখন ওই লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি বয়স এক বছর করে বাড়ানো যেতে পারে দেখা যাক বাই পার্লামেন্ট ফর ওয়ান ইয়ার অ্যাট এ টাইম পার্লামেন্ট দ্বারা যদি অথরাইজ করা হয় তাহলে স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি বা বিধানসভার কার্যকাল এক বছর বাড়ানো যেতে পারে কিন্তু ন্যাশনাল এমার্জেন্সির সময় আচ্ছা তারপরে হচ্ছে ফার্দার দ্য টার্ম অফ অ্যাসেম্বলি ক্যান বি এক্সটেন্ডেড হলো হাওয়ার দিস এক্সটেনশন ক্যান নট কন্টিনিউ বিয়ন্ড এ পিরিয়ড অফ সিক্স মান্থস আফটার দ্য এমার্জেন্সি মানে এমার্জেন্সি শেষ হয়ে যাওয়ার পর মাত্র যদি আমরা এক বছরই বাড়িয়েছি ধরা যাক আমরা এপ্রিল মাসে অ্যাসেম্বলিটা মানে অ্যাসেম্বলির বয়স এক বছর বাড়িয়ে দিলাম কিন্তু এমার্জেন্সি শেষ হয়ে গেল মে মাসে তাহলে মে মাস থেকে মাত্র ছ মাসই ওই কাজটা চলবে কেন স্যার এপ্রিল থেকে পরের এপ্রিল না এপ্রিল থেকে পরের মার্চ অব্দি চলবে না মে মাস থেকে ওই ছ মাস অব্দি চলবে কেন কি ইমার্জেন্সি শেষ হয়ে গেছে একটা ডেমোক্রেটিক কান্ট্রিতে এইভাবে মানে ঘায়ের জোরে বা ইমার্জেন্সি চলছে বলে মানে বয়স বাড়িয়ে দেওয়া বয়স বাড়িয়ে দেওয়া বলতে ওই পার্লামেন্টের বয়সটাকে পাঁচ বছর থেকে ছ বছর করে দেওয়া এটা মোটেই ঠিক না সবচেয়ে মনে রাখতে জনগণের হাতে ছেড়ে দাও জনগণ ভোট দেবে তারপর যা হবে দেখা যাবে সেটা যেভাবে হবে আচ্ছা তারপর হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আমাকে তো পাগল লাগছিল নিজেকে যাকে এখন হিরো লাগছে জানলাম তারপরে হচ্ছে ডিউরেশন অফ দ্য কাউন্সিল অর্থাৎ লেজিসলেটিভ কাউন্সিল বলতে বিধান পরিষদের ডিউরেশন কত বিধানসভার পাঁচ বছর বিধান পরিষদের বলছে লাইক দ্য রাজ্যসভা লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ইজ এ কন্টিনিউং চেম্বার দ্যাট ইজ এ পারমানেন্ট বডি অ্যান্ড ইজ নট সাবজেক্ট টু ডিসোলিউশন রাজ্যসভা মানে সংসদে যেমন লোকসভা এবং রাজ্যসভা দুটো কক্ষ আছে রাজ্যসভা কন্টিনিউয়াস চেম্বার কোনোদিন ডিসলভ হয় না তেমনি আপার হাউস যেটা রাজ্যের ক্ষেত্রে বিধান পরিষদ সেটাও ডিসলভ হয় না সেটাও কন্টিনিউয়াস চেম্বার সেটাও ক্রমাগত চলতে থাকে হ্যাঁ পুরো পাওয়ার ঠিক তারপর হচ্ছে হাওয়ার দিস এক্সটেনশন কেন হলো বাট ওয়ান থার্ড অফ ইস মেম্বার রিটায়ার অন দ্য এক্সপাইরেশন অফ এভরি সেকেন্ড এই যে ওয়ান থার্ড অফ মেম্বার প্রত্যেক দু বছর পর রিটায়ার করে এটা না অনেকে বুঝতে পারে না জিনিসটা আমি একটু ভালো করে একবার আমার যত সম্ভব আমি আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করছি যেটা হচ্ছে যেমন ধরুন অধিবেশন মানে বিধান পরিষদ চলছে বিধান পরিষদ তো অনেকটা আপনাকে না কল সেন্টারের মতো জিনিসটা চিন্তা করতে হবে আমি এককালে না তখন হাচ নাম ছিল তখন ভোডাফোন নাম হয় আমি তখন হাচের কল সেন্টারে কাজ করতাম যদি একসঙ্গে সবাই লগ ইন করে মানে কল নেওয়ার জন্য বসে আর একসঙ্গে সবাই বেরিয়ে যায় তাহলে ওই যেটা কেউ সৃষ্টি হয় তখনই নিয়ম ছিল কি যে সাড়ে পাঁচটায় এক দল আসবে পাঁচটা পঁয়তাল্লিশে এক দল আসবে ছটায় এক দল আসবে ছটা পনেরোতে এক দল আসবে ঠিক সেরকম ভাবে যখন শেষ হবে ওদের মানে ইয়ে কি বলে অফিস শেষ হবে তখন তারা এক দল বেরোবে আড়াইটায় তখন এক ছোট্ট করে কিছু দল আড়াইটায় ঢুকবে হয়ে গেল আবার পৌনে তিনটে সময় ওই যারা মানে যারা সাড়ে পাঁচটাই লগ ইন করেছিল তারা আড়াইটায় বেরোবে তখন ওই জায়গাটায় আড়াইটায় এক সময় লোক এসে যাবে আবার দুটো পঁয়তাল্লিশে কারা বেরোবে যারা পৌনে ছটাই লগ ইন করেছিল আবার ছটার সময় কারা বেরোবে যারা সকাল সাতটায় লগ ইন করেছে তারপরে কি যে কিছু লোক আসবে কিছু লোক যাবে কিন্তু কাজটা চলতে থাকবে কল সবসময় যেন জনগণ নিতে পারে ঠিক বিধানসভা তো সেম একসঙ্গে যদি সবাই পাঁচ বছর বেরিয়ে যায় মানে পাঁচ বছর পরে আবার একসঙ্গে ঢুকে একটা কেউ সৃষ্টি হবে যেটা অলরেডি বিধানসভাতে হয় মানে একসঙ্গে সবাই এমপি আসে ততক্ষণ কাজ কর্ম হতে গেল ভালো <laughs> একটা লোক যে সকাল সাড়ে পাঁচটায় কল নিতে ঢুকছে সে দুপুর আড়াইটায় বেরোবে ঠিক সেরকম ভাবে আজকে যে একটা লোক রিক্রুট অ্যাপয়েন্ট হচ্ছে সে ছ বছর পর অ্যাপয়েন্টমেন্টটা তার যাবে মানে কিন্তু সবাই একসঙ্গে যদি না বলি ওয়ান থার্ড ওয়ান থার্ড তো ঠিক আছে আমরা না আজকে এতটুকুই পড়ব নেক্সট দিন মেম্বার অফ স্টেট লেজিসলেটিভ লেজিসলেচারের কোয়ালিফিকেশন ডিসকোয়ালিফিকেশন ও তার ফরমেশন আর সবাই যাওয়ার আগে একটা করে লাইক দিয়ে যায় হুম যতজন আছে তারা ততটাও লাইক করেনি এখন অব্দি অনুগ্রহ করে আচ্ছা তো এইটা আমরা আবার কাল দুপুর বারোটা থেকে পড়বো ইন্টারনেট এবং অন্যান্য ব্যবস্থা যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু ঠিকঠাক থাকে দেখার জন্য ধন্যবাদ নমস্কার